ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നും പതിവ് പോലെ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തിയറികൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് തിയറികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിലെ തിയറിയിലെ ഈ ഈ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് കമ്പാരിസൺ ബെറ്റ്വീൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടൈലർ ആൻഡ് ഫോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായും എഴുതി വന്നാൽ മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പട്ടെ നമുക്ക് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെൻറി ഫോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഹെൻറി ഫോയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റും മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റിങ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹെൻറി ഫോയൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് മാനേജീരിയൽ അപ്രോച്ചാണ് മാനേജറിൻ്റെ അപ്രോച്ചാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു മാനേജർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിന് എന്തെന്ന് പേര് വരുന്നത് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ്റ്റാണ് അയാൾ മാനേജറാണ് സ്വയം അപ്പം അയാൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആക്ടിവിറ്റികളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതേസമയം ടെയ്ലറുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പതിനാല് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിന് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇത്തരം പതിനാലോളം കമാൻഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സയൻറ്റിഫിക് വേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് താഴെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വളർച്ച ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്മിനി പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിളിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആരാണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക് ഹെൻറി ഫോയലിൻ്റെ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ടൈലറിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഫോർമേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ടൈലർ ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം അയാൾ സയൻറ്റിഫിക് ആണ് ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി ആ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷനാണ് അതേസമയം ടൈലർ പൂർണ്ണമായും എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷനെയും എൻജിനീയറിങ്ങിനും ബേസസ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് മാനേജർ ആണ് വേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാനേജീരിയൽ അപ്രോച്ചാണ് എൻജിനീയറിംഗ് അപ്രോച്ചാണ് ടൈലറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുള്
key to industrial success. Other goal achieved Jayan and the Lam, Prasnangal, Mambimu Gigarikan, and the Nathana Samanthi Chana, Ari, Sam Sari Namoda Sam Sari Kanada, Ari Namoda Sam Sari Kanada, Thurchiatum, Randavir and Namgusam Sari Kanada. Randavir Dame approach with Yasaman and the Lung goal achieved in the Dangan and the Lana. Taylor Varki Jedrikan, the primary primary sister Thrana. Primary in the Nuventarical primary system, Engilalka scientific level in the competitive world, or Prasnang like Kurchum, some Jivanakara Kurchum, avoided a worker a Kurchum, worker a Prasnang like Kurchum, number in the Yanam, third level in the particular. The Samyam foil concentrated the Rikan, the manager Kuenditan, managing direction of it, worker third and the Kanada. Foiler as someone the Chalatola men than the capacity to see the knowledge of public city, an example of intelligent integration, general, uh, general um, ability. Apo? Number E carrying liver the Mela comparison, either Bole, Varacha than a particular concept, emphasizing on the particular lingual polum in the uh, general administration on a management, scientific management, on a top level management, on a low level management. And in the number of Bogan, the in the discuss in the poor Namayan question, question paper and a base, the running question paper, the Bala, what tummy the Nekorchi Chodana. Would have a lot of lengthy item of essay and a number in the Kaigarinji and Badim Adicho, the sheet to under the Irno Ingle, the Andam at the sheet, would have a lot of lengthy item of Lavoru, sheet and a number of Kaigarinji and I took the chicken. Also, the question is on state and explain the functions of management and the about management, management in a Kurchin and every Victi Parnirikin, the art of getting things done through people. Genangal in the Southern Angle Kitta, Genangal in the Nekalum and then getting things done through people in the one than Genangal Kunda, worker like worker Marekunde. Uri Kaidan Nada theatre connecting the number of the number and the bomb aerial and a Sarah aerial bomb Jaudan. Then the near opposite on Alla Erumborum, and then the Anna number Joli, Nadakanam in the Ladagondane in the in the so every organization manager required to perform a certain function in order to achieve objective aim goal. So management operating through engine operating but all various functions are on the planning and organizing, moon shafting, nala directing, manji controlling, or motivation motivating. In an R functions on a lot of functions in a m wever wever and amblin the yambu and explain the function planning. Namakariam planning. Planning in the Varina then done at Bavil Narakunuri Kadita Samandichu Mongooti Namlendi and a thingiji and other than a planning in the Varnal. Thinking before doing on a thinking before doing on a planning a porum chindayana planning a porum. What to do, when to do, how to do, who will do particular job. Shadiga planning in the Varnal. Uh, how to do when sorry what to do when to do how to do yapod yengana either deal are the chiana menana some of the channel in a planning chiana and the vena steps one up and then steps on them the step a collecting the information Kiding Lariana, but Yendana, Yendine, Pori, Southern Amal Market Lake, Karakan, and the Gram Market Lavishan, and Alia the Zana Kelly, Plopaipo. If we have a lot of people who are not going to be able to do this, we will be able to do this. If we have a mobile phone, we will be able to do this. We will be able to do this. That's why we have a planning. We will be able to do this. So, collecting information, laying down objects, developing premises, X. Uh, examine the alternative causes, evaluation of work, reviewing any imi imitation of the system, implementation of plan and achieving of target. Sadhana and that the Banya Chalebatulu, Adinu and the Kadela, Sadhanam, Rithiatum, Vidipatum, Vachalel and Akulu. 
അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി നോക്കണം അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരീക്ഷ എഴുതി നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് നാലെണ്ണമെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കുക എന്താണ് ഇന്ന് പ്ലാനിങ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് വൺ ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ടു അറേഞ്ച് കോർഡിനേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് റിലേഷൻ എമങ് വർക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സ് അതാണല്ലോ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു 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 ഓർഗനൈസിങ് വേണം എന്താണ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വർക്ക് ടു ബി പെർഫോം ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചർ ടു അസൈൻ ദോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വർക്ക് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി എല്ലാ പണിയും കൂടി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹയർ ഹൈ ഹിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ദോസ് അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ എന്താവുള്ളൂ സ്ഥാപനം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം മാൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻ ആൻഡ് മണി നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ നാല് എമ്മുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എമ്മുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോസസ് സോറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ടു ബി ഡൺ Defining the Delegation Authority Responsibility Establishing the Relationship for the Purpose of Enabling People to Work Most Effective Together Accomplishing the Objectives Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് അതായത് ഇതിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ജോബിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് പകരം പത്താളെ എടുത്താൽ പണി നഷ്ടമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എത്ര പേര് വേണം റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എങ്ങനെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് മാൻ പവർ റിക്യൂസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്റ്റാഫിങ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ ചെയ്യുന്നത് വർക്കേഴ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ടിങ് സെലക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആൻഡ് എ പ്രൈസ് ടു അച്ചീവ് ഗോൾ അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ആളുകൾ നമ്മളോട് ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കാത്ത ആളുകളെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇഷ്യു ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഗൈഡ് ദ ടീ ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ മെതേഡ് സൂപ്പർവൈസിങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വാഭാവികമായും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ലീഡർ
സോ ദ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം അതുള്ള ആളെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേതാവാക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരാളോട് വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറേ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളികളാണ് കൂടുതൽ വർക്കർ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് മോട്ടിവേഷൻ നല്ല ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ജോലിക്ക് വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത്ര വീട്ടിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും ചിലർക്ക് ചില സാധനങ്ങളോടായിരിക്കും മൊബൈലിനോടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തോടായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യമാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമാണ് so the work is done on per as per the plan <coughs> plan nartha undaki kai planning il kai ad organizing ho chedu that worker is doing they were the direct shrile so what is direction direction ennu parayunnathu is a process by which actual performance of subordinate endana the process by which actual performance of subordinate is guided towards common goal of enterprises idine ini 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 idine nammal ella paranju koduthu aalukale vechu nammal paal undakkano allengil endana paraya pin milk production vendito oru oru factory അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ചൂട് വേണം നമ്മളത് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ കൂട്ടൊരാവശ്യമാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്ലേ അതേപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിനും വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ആവശ്യമാണ് കൺട്രോളിംഗ് ആവശ്യം സോ വാട്ട് ഈസ് എ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് മെഷർ കറണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ടു വേർഡ്സ് സം പ്രീഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഗോള് കറണ്ട് പെർഫോമൻസ് പ്രീഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രീഡിറ്റർമിനിങ് പ്രീഡിറ്റർമിൻ ദ ഗോൾ സോ വട്ട് ഈസ് എ കൺട്രോൾ സോറി കൺട്രോളിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് മെഷർ കറണ്ട് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ടു ടുവേർഡ്സ് സം പ്രീഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഗോളാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് മെഷറിംഗ് ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് comparing the actual performance with the standard find the deviation take any correction alle ipo adu main ait production a sambandhichaani ee statement poornamayittullathu ipo neelam 10 cm um ella oru paper aanu nirmikkan parannittundadengil adu 10.5 aavan kariyilla avadeyana endu cheyyunnathu aa sthapanathinte so next one is decision making endana ee decision decision is an act of a choice where the manager form a conclusion about what must be done under the given situation namukku ariya decision oru pratheka sahajithil edukkumbolana goal achieve cheynathu so define the problem analyze the problem developing the alternative solution dividing the upset of best deciding upon the best solution converting the decision and verifying the decision implementing and verifying the decision appo problem appo undayittundava saarana nammal nammal aagrahichathu oru goal achieve cheyan vendittaanu pakshe aa goal ilekku ethumna samayathu nammal ee steps alla cheyidu krithyamayittu scientific aayittu thanne nammal cheyidu edakkeyana nammal cheyidirikkunnathu plan cheyidittunde organize cheyidittunde ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും എപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇതാ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൊറോണ വന്ന് ചേർന്നു ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൊറോണ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടോ എന്നറിയണം ായിട്ട് സ്റ്റെപ്സുകൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ടു ഡിസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ആദ്യം ആ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് വേ ആണ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവ് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എന്നാൽ ജയിച്ച കിട്ടി കിട്ടി പോയാൽ പോയി ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക 
അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മെഷർമെൻ്റിൽ കറക്റ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് അനാലൈസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ആ എഴുതുന്നതിനേക്കാലും ഈ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് വരച്ച വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം കറിഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതുണ്ടാവും പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടു അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ആ ചോയ്സ് എൻ്റെ മതിയോ വേണ്ട പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വീണ്ടും ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ കാണിക്കുന്ന മാതിരി കുറേ മെഷീൻസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ പുതിയൊരു സാധനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഭൂരിഭാഗം മാനേജ്മെൻറ്റും ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളെയോ ആളുകളെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തി എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തി കൂട്ടാൻ ആരെങ്കിലും കുറച്ചാൽ മതിയോ ഇനി ആരെങ്കിലും കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടോ വർക്ക് സമയം കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭൂരിവിധമുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മുതലോ എട്ട് മുതലോ അഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വരെ ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് വർക്കാക്കി മാറ്റും ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് എന്നാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മളുള്ള ജീവനക്കാരെ കൂടുതൽ ആളുകളെയോ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്